ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இஸ்ரேலுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு லட்சம் இந்தியர்கள் ஒரு சில பேரின் கருத்து இந்தியாவின் ஆதரவு இஸ்ரேலுக்கு மற்ற ஒரு சில பேரின் கருத்து இந்தியாவின் ஆதரவு ஈரான் போன்ற நாடுகளுக்கு இதில் எது உண்மைன்னு நீங்களே சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுங்க இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரு சில வழிகளில் பொருளாதார உறவு மற்றும் ட்ரேட் டீல்ஸ் போன்ற எல்லா உறவுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கெனவே இருக்கக்கூடிய இறையாண்மை ஃபாரின் பாலிசி நேஷனல் ஐடியாலஜி அப்படின்னு பல முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு அதிலும் முக்கியமாக இந்தியா உலக அளவில் தீவிரவாதத்தால் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு டெமோக்ரஸி உலகத்தின் மிக அதிகமான மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு ஜனநாயக நாடு ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சில நாடுகளால் உருவாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட தீவிரவாத அமைப்புகள் இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய ஜனநாயகத்தை பழிவாங்கும் விதத்தில் பல தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை செய்தது என்பது இன்று இந்திய பொதுமக்களுக்கு ஒரு ஆழமான பொது அறிவாக மாறிவிட்டது என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது இந்தியா உலக அளவில் மிகவும் அதிகமாக தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தீவிரவாத நடவடிக்கைகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இன்று உலக அளவில் அப்படிப்பட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு தீவிரவாத நாடுகளுக்கு அதிகமாக துணை போன்ற நாடுகள் ஈரான் கத்தார் சவுதி அரேபியா ஏன் கனடா போன்ற நாடுகள் இன்று இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கத்தாருக்கும் ஏற்கனவே பல விதங்களில் இந்த டிப்ளமேட்டிக் அல்லது ஸ்ட்ராட்டஜிக் உறவில் சிக்கல்கள் இருக்கு இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்டீரியர்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு எல்லா விஷயத்திலையுமே அதிகமான சிக்கல்கள் ஏற்கனவே இருக்கு இப்படி பல நாடுகள் இருக்கு நம்ம உதாரணத்திற்கு கத்தார் சவுதி அரேபியா கனடா இப்படிப்பட்ட நாடுகளை சொல்றோம் இறையாண்மை நேஷனல் ஐடியாலஜி இறை தத்துவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீவிரவாதத்தை தீவிரவாத சக்திகளை அதிகமாக ஆதரிக்கக்கூடிய எந்த நாட்டுக்குமே இந்தியா கண்டிப்பாக துணை போகாது இதே கதி தான் இதே நிலை தான் இஸ்ரேல் ரஷ்யா இது மாதிரியான நாடுகள் இன்று இஸ்ரேல் வந்து அதிகமாக தீவிரவாத நாடுகளுக்கு எதிராக தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக பயிற் செய்யக்கூடிய சண்டையிடக்கூடிய அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிய நாடுகளில் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இஸ்ரேலும் உண்டு இதே கதி தான் ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்யா இஸ் அஃபெக்டட் பை டெரரிசம் அலாட் தீவிரவாதத்தால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் ரஷ்யாவும் ஒன்று நீங்க ரஷ்ய வரலாற்றில் எடுத்து பாருங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டினே ரஷ்யாவின் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு நீங்க வரலாற்றை எடுத்து பாருங்க இன்னைக்கு இந்தியா சொல்லுது இஸ்ரேல் இஸ் ஆஸ்கிங் இந்தியா ஃபார் ஒன் லேக் ஒர்க்கர்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் பாலஸ்தீனியன் ஒர்க்கர்ஸ் இந்தியாவிலிருந்து எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு லட்சம் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஒரு லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புங்க ஏன் இந்த பணிகளில் ஏற்கனவே இருந்த பாலஸ்தீனியர்களை அவங்க ஏற்கனவே டிஸ்பிஸ் பண்ண பண்ணியாச்சு இஸ்ரேல் இஸ் ஆஸ்கிங் இந்தியா ஃபார் ஒன் லேக் ஒர்க்கர்ஸ் இமீடியட்லி இன்னைக்கே டு ரீப்ளேஸ் பாலஸ்தீனியன் ஒர்க்கர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் அலவுட் டு ஒர்க் இன் இஸ்ரேல் ஆப்டர் ஹொரிஃபிக் அக்டோபர் செவன் டெரர் அட்டாக் சிம்பிள் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு அந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு லட்சம் பாலஸ்தீனியன் ஒர்க்கர்ஸ் இஸ்ரேல்ல வேலை செஞ்சவங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க அது ஒரு தொடக்கம் இன்னும் பல லட்சம் பேர் இது மாதிரி டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுவாங்க எனவே தொடக்கம் என்ற முறையில் அந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்த அடுத்த நிமிடமே டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்ட செய்யப்பட்ட ஒரு லட்சம் பாலஸ்தீனியன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு பதிலாக இந்தியாவிலிருந்து ஒரு லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு லட்சம் பணியாளர்களை நீங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் கேட்ட அடுத்த நிமிடமே ஏற்கனவே இந்த வருடம் மே மாதத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேரை இந்தியா வந்து பாலஸ்தீனியன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக அனுப்பியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மே மாதமே இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இப்படி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அந்த தாக்குதல் நடந்த அடுத்த நிமிடமே இந்தியாவுக்கு டெலிஃபோன் வருது இஸ்ரேல் இருந்து டெலிஃபோன் வருது நாங்கள் ஒரு லட்சம் டு ஸ்டார்ட் வித் நாங்கள் ஒரு லட்சம் பாலஸ்தீனியன் பணியாளர்களை எம்ப்ளாயிஸ் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு அந்த அதாவது இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளேயே பணி செய்யக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களை டிஸ்மிஸ் வேலை நீக்கம் செஞ்சியாச்சு உடனடியாக ஒரு லட்சம் பணியாளர்களை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் கேட்ட அடுத்த நிமிடமே 
இந்தியா அதுக்கான டீல் வந்து சைன் பண்ணியாச்சு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்தியா வந்து எப்போதுமே தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை அழிக்கணும் தீவிரவாதிகளை அழிக்கணும் அப்படின்னு யாரு ஸ்டெப் எடுத்தாலும் அதுக்கு இந்தியா உதவி செய்யும் இந்தியா கோஆபரேட் பண்ணும் இந்தியா கொலாபரேட் பண்ணும் ஆனா நீங்க கேட்பீங்க நேத்து இன்னைக்கு அப்படின்னு ரெண்டு நாளா ஈரான் இந்தியா ஈரான் பிரசிடென்ட் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஈரான் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இந்தியன் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாரும் கூட்டு விளையாட்டு விளையாடி பெருசா ஏதோ நாடகங்கள் நடக்க அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுக்கும் காரணம் இருக்கு அதான் சொன்னல இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஏதோ ஒரு சில உறவுகள் ஏதோ ஒரு சில வழிகளில் ட்ரேட் டீல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு தொடர்புகள் இருக்கு அது இறையாண்மை அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆக முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அதுதாங்க இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி அணிசேரா கொள்கை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து நம்ம நகர்ந்து இப்ப ஒரு புதிய மாடர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் உனக்கு ஏதாவது தேவையா வா எனக்கு ஏதாவது அதுல பிரயோஜனம் இருக்குமனா உன நான் என்டர்டைன் பண்ணுவேன் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு தான் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கத்தாருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு ஏன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் இந்தியாவுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு இவர்கள் யாரிடமுமே இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு இறையாண்மை ஐடியாலஜி தத்துவ இயல் அல்லது கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற முறையில் இருக்கக்கூடிய உறவே கிடையாது பொருளாதார உறவு உனக்கு நாலு ரூபாய் கிடைக்கும் எனக்கு நாலு ரூபாய் கிடைக்கும் உனக்கு ஏதோ ஒரு லாபம் எனக்கு ஏதோ ஒரு லாபம் இந்தியாவின் ஃபாரின் பாலிசி இன்னைக்கு வந்து முழு வீச்சில் இந்த அடிப்படையில் தான் செயல்படுது எப்படி இன்னைக்கு ஈரான் வந்து இந்தியாவிடம் உதவி கேட்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மொத்த உலகமுமே போர் பதட்டத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது இரண்டு வருடமாக நமக்கு தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கி அடுத்த நிமிடமே மொத்த உலகமுமே போர் பதட்டத்தில் இருக்கு இந்த போர் வந்து உலக அளவில் வேறு வேறு இடங்களில் எப்படிப்பட்ட போர் பதட்டங்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பத்திலே பேசியிருக்கிறோம் அது எல்லாமே இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ரஷ்யா வந்து இன்னைக்கு ஒரு புதிய சப்மரைன்ல இருந்து நியூக்ளியர் சப்மரைன்ல இருந்து புலாவா அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் மிசைல் அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி தாக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணை இன்னைக்கு ரஷ்யா சோதனை பண்ணியிருக்கு பாகிஸ்தான்ல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் நடந்திருக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் இந்த ஹமாஸ் தலைவர்களுக்கும் எங்க கூட்டம் நடக்கு கத்தார்ல ஒரு கூட்டம் நடக்கு இந்த விஷயங்கள் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இது வெளியே வருது தெரிய வருது பாகிஸ்தான் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் அமிட் வார் வித் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் காசாவில் ஒரு பெரிய போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கும் லெபனனுக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஜோர்தானுக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் பாகிஸ்தான் வெளிப்படையாக இன்னைக்கு வந்து சொல்லியிருக்கு பாகிஸ்தான் அ கண்ட்ரி வில் சப்போர்ட் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் எங்க நடக்கு தெரியுமா கத்தாரில் நடக்கு இப்ப தெரியுதா இந்தியா போன்ற நாட்டுக்கும் கத்தார் போன்ற நாட்டுக்கும் எப்போதுமே உறவு அப்படிங்கிறது செல்லுபடி ஆகாது நடக்காது அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன்னு புரியுதா ஈரான் இன்னைக்கு ஈரானுடைய பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் பாக்குறாரு எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் பாக்குறாரு எல்லாரும் பேசுறாங்க என்னங்க இது ஒரு பொருளாதாரம் ஈரான் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாதாரமா இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஈரான் அப்படிங்கிறது ஒரு மிலிட்டரியா ஈரான் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஹியூமன் ரிசோர்ஸா ஒண்ணுமே கிடையாது ஈரான் இஸ் ஆஸ்கிங் இந்தியா டு யூஸ் ஆல் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு எந்த விதமான திறமைகளும் சக்திகளும் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி இஸ்ரேல் கிட்ட இந்த காசாவில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல நிறுத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு ஈரான் இன்னைக்கு இந்தியா விட்ட கெஞ்சிரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஎம் மோடி வந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார் பற்றி ஈரானியன் பிரசிடென்ட் ரைசி கிட்ட எம்பசைசஸ் ஃபார் பீஸ் அதாவது சமாதானம் இருக்கணும் இந்த போர் நிற்கணும் யாருமே வெளியே இருந்து சும்மா தேவையில்லாம இன்ஸ்டிகேட் அல்லது ப்ரொவோக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றார் ஈரான் போன்ற நாடு இந்தியா கிட்ட ஏன் வரணும் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு அல்லது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்தியையும் பயன்படுத்தி அதாவது இஸ்ரேல் மீதான எல்லா ரிசோர்ஸையும் பயன்படுத்தி இந்த போரை நிறுத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குது ஜெய்சங்கர் வந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார் பற்றி ஹிமானிட்டேரியன் சப்போர்ட் பற்றி ஈரானியன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் கூட இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றார் அதே நேரம் இஸ்ரேல் ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு ஜெய்சங்கரை போன் பண்ணி தேங்க் பண்றாரு என்ன சொல்றாரு இந்த ஹமாஸுக்கு எதிரான இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான காசாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா தாக்குதல்களுக்கும் அவர்களுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய
மேற்கத்திய நாடுகள் பக்கம் இழுக்கிறதுக்காக முயற்சி செஞ்சது நடக்கல சைனா சைனாவுடைய சுயநலங்களுக்காக அவனுடைய பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது போல கொடுத்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிராக இருந்தது இந்தியா இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் பாலிசி ஒரு ஒரு சுய கொள்கை நம்ம நாட்டுக்குன்னு நம்ம மக்களுக்கு நம்ம பொருளாதாரத்திற்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து ரஷ்யாவுக்கு என்ன செய்யணுமோ அமெரிக்காவுக்கு என்ன செய்யணுமோ மேற்கத்திய நாடுகளை நம்ம எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துகிட்டு எந்த ஒரு சிக்கலுமே இல்லாமல் ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தான் ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டம் முடிந்ததுமே கேனடாக்காரன் ஒரு பெரிய சிக்கலை உருவாக்குனான் அவன் சிக்கலை உருவாக்கிட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் அதான் பிரச்சனை நடந்துருச்சுல்ல இனிமே இந்தியாவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது டிப்ளமேட்ஸை டிஸ்மஸ் பண்ணிட்டாங்க ரீலொகேட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க வீசா வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க பேன் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில நிறைய சிக்கல்கள் உருவாகிடுச்சு இனிமே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆனதுமே இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா சீக் டெரரிஸ்ட் குருப்பந்தன் பண்ணும் த்ரெட்டன்ஸ் டு ப்ளோ ஏர் இண்டியா ஃபிளைட் ஆன் நவம்பர் நைன்டீன் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்தியாவில் இருந்து பறக்கக்கூடிய ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்டை எல்லாத்தையுமே நான் பாம் வச்சு வெடிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு இந்த சீக்கிய டெரரிஸ்ட் அந்த சீக்கிய தீவிரவாதி குர்பத்வந்த் பன்னூன் அப்படிங்கிறவர் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ வெளியிடுறாரு என்ன சொல்றாரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த சீக்கியர்களுமே ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க டிராவல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நான் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி எல்லா ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்லையுமே பாம் வைக்க போறேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிடுறாரு ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாரு இவன் ஏன் இந்த அறிக்கை வெளியிடுறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேனடா வந்து ஒரு சிக்கலை உருவாக்கிட்டு ஒரு பெரிய டிப்ளமேட்டிக் கிரைசிஸ உருவாக்கிட்டு அப்படியே அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்த விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்ச நேரத்துல யோசிச்ச நேரத்துல இன்னைக்கு இந்தியன் என்வாய் வந்து கேனடாவுக்கு போன் பண்ணி அதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணி சொல்றாரு அந்த நிஜார் கில்லிங் இந்தியா பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அதை அப்படியே விட்டுற முடியாது சரியா அந்த ட்ரூட வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட்டாரு வெளியிட்டார்ல இப்ப பிரச்சனை வந்ததுனால அது இல்லைன்னு ஆயிடாது உடனடியாக அதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அவன் ஏதோ சொன்னோம் ஏதோ நடந்தது அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சான் இன்னைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்படி கேட்டதுமே தான் இந்த சீக் டெரரிஸ்ட் குர்பத் ஒன் பண்ணுவன் வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்றான் என்னன்னு இந்தியாவில் இருந்து வரக்கூடிய எல்லா ஏர் இண்டியா ஃபிளைட்டை நான் நவம்பர் நைன்டீன் வந்து ப்ளோ பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட் இஸ்ரேல் மிலிட்டரி வந்து நானூற்றி ஐம்பது டார்கெட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் டார்கெட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு மொத்தமாக அழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாரு இஸ்ரேல் வில் ஃபைண்ட் அண்ட் எலிமினேட் ஹமாஸ் காசா சீஃப் எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுமா இது ஒரு நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டரை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளுவோம் ஒரு நாட்டோட பிரசிடென்ட்டை கண்டுபிடிச்சு கொள்ளுவோம் அல்லது ஒரு நாட்டோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரை கண்டுபிடிச்சு எலிமினேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய சிக்கல் உருவாக தெரியுமா அதை தான் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்றாரு ஹமாஸோட அந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸோட தலைவர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவரை நாங்கள் அழிப்போம் அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்றாரு விளிங்கன் இந்த வாரம் கூட இஸ்ரேலுக்கு வந்திருந்தார் வந்துட்டு போய் போய் என்ன சொல்றாரு லெபனன் கவனமாக இருக்கணும் லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பல்லா கவனமாக இருக்கணும் மொத்த ஜி டுவெண்ட்டி எப்படி ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுத்ததோ ஜி செவன் நாடுகள் வந்து உக்ரைனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஆதரவாக ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஐநா சபை என்எஃப் இஸ் என்எஃப் இது வரைக்கும் நடந்தது போதும் இமீடியட் ஹியூமானிட்டேரியன் சீஸ் பயர் வந்து கொண்டு வரணும் நத்தன்யாகு ஒன்றும் நடக்காது அப்படிங்கிறார் பிரசிடென்ட் பைடனே வந்து நத்தன்யாவுக்கு டைரக்டாக டயல் பண்ணி கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க அட்டாக் பண்ணாதீங்க ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகட்டும் ஃப்ளோ ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திருப்பி அட்டாக் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் நத்தன்யாகு அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காதுங்கிறார் முடியாது நத்தன்யாகுவை பற்றி நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் நிறைய கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அவர் யாரையுமே கண்டுக்கிறதா இல்லை அவருடைய மிலிட்ரி கையில் இருக்குது இனப்படுகொலை பண்ணுறாரு அப்படின்னு பேச்சுக்கள் வருது அந்த நாட்டிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருக்கு எதிராக இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சிம்பிள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் அந்த பிணை கைதிகள் இருக்காங்கல்ல அந்த பிணை கைதிகளுக்காகத்தான் பல எதிர்ப்புகளும் பல வருத்தங்
ஹமாஸுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்புவதாக இருந்தாலும் சரி ஹமாஸுக்கு ஃபியூவல்ஸ் அனுப்புறதாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நடக்குது சரியா தெரிஞ்சே பண்றானுங்க ஒரு வாய் சண்டை வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக மொத்த தீவிரவாதத்தை ஒரு உலக அமைப்பை வளர்க்குது அல்லது ஆதரிக்குது அல்லது அவனுக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு கவலைக்கான விஷயமா தெரியலையா ஐநா சபையை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஐநா சபை செய்வது சரியா இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் செய்வது சரியா தீவிரவாதத்துக்கு துணை போகக்கூடிய கத்தார் செய்வது சரியா இன்னைக்கு கேனடா செய்வது சரியா உலகத்துல தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய நாடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அந்த நாடுகளை இது மாதிரியான ஐநா சபை முதல்ல கை வைக்கணும் ஐநா சபை வெறும் ஒரு கான்கிரீட் சபை ஆயிடுச்சு பில்டிங்ஸ் இருக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்கு கொஞ்சம் பணியாளர்கள் இருக்காங்க ஒரு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய அர்த்தமே இல்லாத ப்ரோட்டோகால்ஸ் சட்டங்களும் சட்ட திட்டங்களும் இருக்கு அதனால ஒரு பிரயோஜனம் உண்டான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக கிடையாது இன்னைக்கு இந்த ஐநா சபை இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் காசா போர்ல செய்யறது எல்லாமே தவறு அமெரிக்காவே இஸ்ரேலிடம் சொல்லுது நீ கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணு ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு மக்களுக்கு உதவணும் மக்களுக்கு மெடிசின் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல தீவிரவாதிகளுக்கு தேவையான எல்லாமே நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நடக்கலாமா ஐநா சபை செய்யறது சரியா அமெரிக்கா செய்வது சரியா மேற்கத்திய நாடுகள் ஒரு சில நாடுகள் செய்வது சரியா நீங்களே சொல்லுங்க இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இந்த போர் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் மக்கள் லட்சம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்துகிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் டெத் டோல் பத்தாயிரத்தை தாண்டி போயிடுச்சு இதுக்கு மேல இந்த ஹமாஸுக்கு என்ன ஆபத்து வேணும் என்ன அழிவு வேணும் சொல்லுங்க ஆனா அவனுங்க இந்த அழிவை பத்தி கவலைப்படுறாங்க கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது பாலஸ்தீனிய பொதுமக்கள் அழிஞ்சு சாரசாரையா இறக்குறத பற்றி கவலைப்படுறாங்க அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படாம இருக்கிறதுனாலதான் இந்த காசாவையே ஒரு டெத் ஃபீல்டா ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு மொத்த அரபு நாடுகள் முடிவு செஞ்சது அது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இந்த வீடியோ பற்றி உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க முக்கியமாக இந்த ஐநா சபை பற்றிய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ குவாலிட்டி பத்தி எனக்கு அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை கொஞ்சம் அவசரமாக பதிவு செய்யறோம் அது வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஆடியோவாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ